Dahil sa premise ng banda sa paggawa ng album na to, napaka-disappointing ng kinalabasan. Ang lackluster na nga ng production, ang mediocre pa ng original songs. Feel Strip ang sumunod na labas ng Adsunta sa 2018 self-titled album. Lumabas ito noong 2019 sa ilalim ng Star Music at ito'y naglalaman ng anim na kanta. Hindi ako masaya sa 2018 self-titled album. Talaga namang napaka-mediocre ng album na yon. Kung yun lang naman ang batayan, mawawalan na ako ng interest sa Agsunta. Sana rock bottom na yung self-titled album at dito makakabawi ang banda. Top 3 number 3, Locomotor. Number 2, High School Hits. Number 1, Liwanag. Gusto kong isipin na nag-soul searching o bakasyon ng Agsunta pagkatapos ilabas ang self-titled album. Bakit? Kasi parang ibang banda ang maririnig dito sa EP. Wala namang nagbago sa lineup kaya ang dating sa akin ay nag-reflect, nag-contemplate o nag-recalibrate ang banda bilang artist. Walang biro, umunlad ang Agsunta sa halos lahat ng kriteria na binanggit ko sa nakaraan na review. Mabuti naman at hindi sila natulad kay Jairi Lim. Anong meron sa kanya? Yung pangalawang album ni Jairi Lim ay kasing babaw lang ng nauna. Patunay na nag-stagnate na siya bilang artist. Buti sana kung maganda yung nauna. E parehong worthy ng one star. Anyway, ikumpara natin ang field strip gamit ang kriteria na binanggit ko sa self-titled. Para mas makita natin kung paano umunlad ang banda. Number 1, Mix. Talaga namang mas maganda ang pagkakamix ng feel strip. Mas naririnig natin ng malinaw ang mga bagay-bagay. Mas balanse, malaki at malinis ang tunog. Number 2, performance. Mas maganda at pulido ang performance ng banda dito. Although ang masasabi ko lang regarding the singing performance ay may mga awkward na salita sa lyrics na hindi ko alam kung kasalanan ba ng composer o sadyang lumilitaw pa rin yung mindset ng maarteng bigkas ng Tagalog ala indie girl voice konyones. Alas 12. Malit lang naman na bagay to para sa musika ng Agsunta. Pero kung ang tatalakayin ko ay yung mga katulad din na Moira at Tris, eh nako, di yan may iwasan. Number 3, Arrangement. Magandang balita, mas may sense na yung pag-aareglo ng mga kanta dito. Mas restrained at strategic ang galawan, hindi tulad ng dati na ang mema at barabara ng pag-aareglo. Pagdating naman sa songwriting, hatiin natin to sa dalawa, melody at chord progressions. Mas creative, inspired, at meaningful ang melodic writing. Mas nararamdaman natin ang emotion na pinaparating ng kanta. Malaking bagay yung emotion kasi isa to sa mga bagay na hindi ko maramdaman sa self-titled album. Siyempre, may igaganda pa yung melody kasi yung melody naman talaga ang pinakamahirap i-pull off sa songwriting. Pero kung ang batayan lang naman ay yung self-titled, eh maganda ang progress na pinapakita ng Agsunta dito. Merong iilang kanta na bagay naman yung chords, pero meron din iilang kanta na parang takot sa chords. Di ko naman inaasahan na magkakaroon ng radical na pagbabago sa approach ng chord progressions. Pero at least nakakakita tayo ng kaunting exploration kahit papaano. Kaya sana sa susunod na album o EP, lakihan pa ng agsunta ang kanilang chord vocabulary para naman mas maging interesting ang kanilang mga kanta. Dagdag ko lang, meron akong gustong banggitin na maliit lang na bagay tungkol sa composition yung ending. Parang hindi ko pa yata binabanggit yung konsepto ng ending sa mga review ko, pero dahil sa Agsunta, napilitan akong pansinin to. Ang gusto ko lang naman ipunto ay parang nahihirapan ang Agsunta sa kung paano tatapusin ang isang kanta. Ang may papayo ko lang ay wag na wag yung ibabaliwala ang ending ng isang kanta. Hindi porket maganda na yung verses, chorus at bridge ay hindi nyo naiisipin yung ending. Maliban na lang kung magfe-fade out kayo. Hindi naman to kailangan maging komplikado. Basta siguro iwasan nyo gumawa ng ending na bitin, abrupt o walang confidence. Pag-usapan natin ang top 3 songs ng EP. Number 3, Locomotor. Ang Locomotor ay isang kanta tungkol sa lalaki na nadiskubre ang kataksilan na ginagawa ng kanyang kasintahan. Sa una, mapapaisip ka. Bakit ang saya at upbeat ng pakiramdam ng kanta pero yung pala ay tungkol ito sa isang manluloko? 
Sa tingin ko, upbeat at masaya to kasi ang pakiramdam ng ating bida ay nakalaya na siya mula sa deception. Kumbaga ngayong alam na niya yung katotohanan, hindi na siya nakakulong sa sarili niyang pagdududa. Hinding hindi mo na ako makukuha manloloko. Bakit nga ba ganyan ka? Number 2, High School Hits. Ang High School Hits ay isang throwback song. Naggugunita lang ang ating bida sa kanyang high school experience. Mararamdaman mo yung bittersweet feeling sa musika. Lumipas ilang taon, barkadahan ay nabaon. Sa limot, may bago ng mga kasama, tibu na nga ang aking dating shotang maganda. May mga trabaho na, ang ilan ay may anak, ngunit ikaw pa rin, ikaw pa rin. Number 1, Liwanag. Ang Liwanag ay isang love song. Ayos yung melody at interesting ang dynamic changes. Simple lang ang kanta pero effective. Sa tuwing ako ay nandito, sa piling mo, lumiliwanag ang mundo, lumiliwanag ang puso ko. Meron palang ibubuga ang nagsunta at feel strip ang patunay. Masaya ako na ganito ang kinalabasan ng EP. Kaya ngayon, ang gusto ko sana makita ay itulak pa ng agsunta ang kanilang musicality at artistry pataas. Sayang naman yung effort at progress nila dito kung babalik lang sila sa kababawan ng 2018 self-titled album. Binibigyan ko ang Feel Strip EP ng 3.25 stars out of 5. Alam ko nominated ang EP na to sa 2020 Awit Awards. Dito pa lang, questionable na yung nomination kasi ang Feel Strip ay isang EP pero nominated ito sa Album of the Year category. Meron akong video tungkol sa issue na to. For the record, hindi ko masabi kung deserving ba ang Feel Strip based on artistic merit. Pero sigurado ako na hindi nito kayang talunin yung Limasawa Street at Clap Clap Clap. Spoiler, nanalo na yung Clap Clap Clap. Kung gusto nyo pakinggan ng EP, may link sa description. Ako po si Mikoy at hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang OPM.